Hello students, a very beautiful morning to all my lovely students. I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English class. As you know students that we have completed our poem Make Room for Elephants and also the chapter number 2 that is the way to school. Right, we have already completed the explanation uh, exercises. And I have already sent you the PDF और उसका जो explanation है हमने already live class में भी एक बार revise कर लिया है right दोनों चीज़ों का chapter का भी और poem का भी so I hope कि आपने अपना homework complete कर लिया है if you haven't done it please do it as soon as possible okay I have already sent you the PDF of both the chap uh, chapter also and poem also and today we are going to start with the new chapter from your grammar book that is Collins English Grammar and Composition and today we are going to study chapter number six that is nouns possession or just when I've got pehle bataya tha that we are going to um, learn the topic which is already there in your communicate textbook right abhi jase humne way to school padha tha usme humne possessive noun ka topic padha right we studied the possessive noun topic in your communicate in english textbook तो उसके रिलेटेड ग्रामर की टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर सिक्स है तो हम लोग पहले ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे ठीक है सो लेट स्टार्ट विद नाउंस द पोजेशन नाउ एज आई टोल्ड यू बिफोर कि नाउंस क्या होता है नेमिंग वर्ड्स को नाउंस कहा जाता है राइट नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउ सो इट कुड बी एनी थिंग राइट इट कुड बी द नेम ऑफ एनी थिंग नेम ऑफ पर्सन सॉरी और प्लेस या फिर थिंग और एनिमल राइट इट कुड बी द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी नाउन नाउ नाउन्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और उसमें से जो एक टाइप है वो है पजेशन वॉट डू यू मीन बाय पजेशन स्टूडेंट्स पजेशन का मतलब होता है बिलोंगिंग मतलब कोई चीज़ किसको बिलोंग कर रही है या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि कोई चीज़ किसको बिलोंग कर रही है किसकी है राइट right? उसका ओनर कौन है दैट शोज कि आपका आपके पास जो भी चीज़ है राइट वॉट एवर इट इज़ दैट थिंग इज गोइंग टू शो द पजेशन मतलब ये चीज़ किसको बिलोंग कर रही है वो दिखाता है दोज नाउन्स आर कंसिडर्ड टू बी पजेसिव नाउ ओके यर दे हैव गिवन एन एक्सरसाइज So we'll just carry it out. What does it say? Here we need to circle the words which show that something belongs to someone. So यहाँ पर हमें उस word को circle करना है जो हमें दिखाता है कि that thing belongs to someone, right? Okay. So here the first sentence is, this is Tanmay's globe, right? तन्मय्स ग्लोब वॉट डज इट शो कि ये ग्लोब किसको बिलोंग कर रहा है द ग्लोब इज बिलोंगिंग टू तन्मय राइट सो वी विल सर्कल द वर्ड तन्मय्स है ना क्योंकि वो क्या दिखा रहा है कि ये जो ग्लोब है वो किसको बिलोंग कर रहा है इट इज बिलोंगिंग टू तन्मय द सेकेंड वन इज दिस इज शीबाज पोस्टर सो यो दिस इज शीबाज पोस्टर किसका पोस्टर है शीबा का है so the word she बास is showing the possession right it shows something which is belonging to someone right कि ये पोस्टर किसको belong कर रहा है Sheba को belong कर रहा है and these are Tina's binoculars so here ये जो binoculars है वो किसको belong कर रहे हैं that are belonging to Tina right so the word Tina's shows that the binoculars belong to Tina right so you need to understand that nouns that show ownership or belonging are called possessive noun ठीक है nouns जो ownership दिखाता है ownership मतलब कौन सी चीज किसकी है right और belonging belonging मतलब वो चीज किसको belong कर रही है so वैसे वाले जो nouns होते हैं उसको हम possessive noun कहते हैं and we use an apostrophe after a noun to show the belonging जैसे कि तन्मय ग्लोब राइट 
तो अभी यहाँ पे तन्मय इज ग्लोब अभी यहाँ पे तन्मय है उसमें हमने अपोस्ट्रॉफी एस ऐड किया क्या दिखाने के लिए कि ये जो ग्लोब है वो किसको बिलोंग कर रहा है तन्मय को बिलोंग कर रहा है सो वी एडेड अपोस्ट्रॉफी एस इन द सेम वे वी एडेड अपोस्ट्रॉफी एस टू शीबास एंड वी ऑल्सो एडेड अपोस्ट्रॉफी एस टू टीनास टीना अपोस्ट्रॉफी एस शीबा अपोस्ट्रॉफी एस सो दिस अपोस्ट्रॉफी इज एडेड आफ्टर अ नाउन to show the belonging ठीक है जो noun होता है उसके पीछे हम लोग apostrophe s लगाते हैं तो वो apostrophe s वाला जो noun बनता है वो आपका possessive noun होगा ठीक है विल सी द एग्जाम्पल गिवन ओ वही दीज आर नीनाज टॉयस सो दीज टॉयस बिलोंग्स टू नीना राइट दीज टॉयस बिलोंग टू नीना ये टॉयस किसको बिलोंग कर रहा है नीना को बिलोंग कर रहा है इसीलिए हम नीना टॉयज लिख सकते हैं है ना वैसे ही दूसरा सेंटेंस है दिस इज गर्व्स बाइसिकल मतलब ये बाइसिकल किसकी ओनरशिप है ये बाइसिकल का ओनर कौन है गर्व है राइट right? या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि ये बाइसिकल जो है वो गर्व को बिलोंग करती है सो दिस इज गर्व्स बाइसिकल ओके एंड यू नीड टू रिमेंबर कि जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिसके पीछे एस नहीं लगा हुआ होता है राइट सिंगुलर नाउन जैसे हमने पढ़ा है ना पहले सिंगुलर और प्लूरल नाउन तो जैसे मान लो अगर मैं लिखती हूँ बॉय तो वो है आपका सिंगुलर और अगर मैं लिखती हूँ बॉयज राइट तो वो होता है आपका प्लूरल नाउन सो यू नीड टू रिमेंबर कि आपका जो सिंगुलर नाउन होता है जिसके पीछे एस नहीं लगता है राइट right, उसके पीछे ही हम सिर्फ अपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं ओके यू नीड टू रिमेंबर दैट कि जो नाम के पीछे अपोस्ट एस नहीं है ठीक है जो नाउन के पीछे एस नहीं है वहाँ पर ही हम अपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं दैट मीन्स जो सिंगुलर नाउन्स होंगे उनके पीछे ही हम अपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं राइट फॉर एग्जाम्पल द हॉर्सेस टेल एंड टॉम्स बैट नाउ इफ यू सी ओ वही हॉर्स सिंगुलर है है ना और हॉर्स इज टेल दैट मीन्स वो टेल किस को बिलोंग कर रही है हॉर्स को बिलोंग कर रही है एंड टॉम्स बैट यूर ऑल्सो टॉम इज सिंगुलर राइट सो वी आर गोइंग टू एड अ पॉज ट्रॉफी एस टू इट टू शो द पजेशन ओके ओके फॉर सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन एस वी पुट ओनली द अपोस्ट्रॉफी आफ्टर द वर्ड और जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिनके पीछे ऑलरेडी एस लगा हुआ है जैसे जेम्स जेम्स नाम है राइट एक पर्सन का नेम है जेम्स बट इफ यू सी दे इट ऑलरेडी हैज एस इन इट ऑल दो जेम्स जो है वो सिंगुलर नाउन है मतलब एक ही लड़का है है ना लेकिन उसके नाम के अंदर ऑलरेडी एस आ गया है तो हम क्या करेंगे उसमें सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे एस के बाद क्योंकि एस ऑलरेडी नाउन के अंदर प्रेजेंट है ठीक है जेम्स शर्ट एंड थॉमस हैट सो थॉमस हैट के अंदर भी एस के बाद अपोस्ट्रॉफी है और उसके बाद वापस एस नहीं लगा सकते हम लोग ठीक है ये आपको याद रखना है कि सिंगुलर नाउन जो नॉर्मली एस में एंड नहीं होते हैं उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे अपोस्ट्रॉफी एस लेकिन जो सिंगुलर नाउन के अंदर एस प्रेजेंट है पहले से वहाँ सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाना होगा ठीक है और प्लूरल नाउन में तो ऑलरेडी एस होता ही है है ना प्लूरल नाउन जिसके अंदर एस होता है वी यूज ओनली द अपोस्ट्रॉफी आफ्टर द वर्ड जैसे कि डॉग्स फूड एंड गर्ल्स ड्रेसेस यहाँ पे डॉग्स जो है वो प्लूरल नाउन है है ना तो यहाँ पर हमको सिर्फ अपोस्ट्रॉफी ही लगाना है उसके बाद वापस ऐसे नहीं लगाते हैं डॉग्स ऐसे नहीं बोलते हम लोग हम डॉग्स ही बोलते हैं ठीक है तो उसके पीछे ही हमको सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाना है इन द सेम वे गर्ल्स ड्रेस इज ऑल्सो राइट एंड फॉर द प्लूरल नाउन नॉट एंडिंग इन एस और जो प्लूरल नाउन के अंदर एस नहीं आता है राइट right? उसमें हमें अपोस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ेगा वी हैव टू पुट एन अपोस्ट्रॉफी एस आफ्टर दैट वर्ड जैसे कि चिल्ड्रन चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल नाउन है चाइल्ड सिंगुलर होता है राइट चाइल्ड इज सिंगुलर नाउन और चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल नाउन है 
लेकिन ये प्लूरल नाउन के पीछे एस नहीं है हमारे पास तो हम क्या लिखेंगे इसमें अपोस्ट्रॉफी एस ओके ऑल दो चिल्ड्रन इज प्लूरल लेकिन उसमें एस नहीं है इसीलिए हमको अपोस्ट्रॉफी एस लगाना है वैसे ही मैन मैन सॉरी मैंस शर्ट विमेन हो तो विमेन के अंदर भी वैसे ही लगेगा राइट right? क्योंकि उसके पीछे एस नहीं है सो मैंस शर्ट चिल्ड्रंस स्टोरी ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मली जो लिविंग थिंग्स होती है ये ग्रामा बाइट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यू नीड टू रिमेंबर दिस ओके वी द पोस्ट्रॉफी इज यूजली यूज विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स जो लिविंग चीज़ें हैं द लिविंग थिंग्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स है राइट एनिमल्स है है ना तो वो जो है उनके साथ हम लोग अपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं बट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स वी यूज ऑफ उसके पीछे हम लोग ऑफ लगाते हैं दिखाने के लिए कि ये चीज़ किसको बिलोंग कर रही है जैसे कि द बैंक्स ऑफ द रिवर द हैंडल ऑफ द नाइफ नाव योर इफ यू सी द बैंक्स ऑफ द रिवर मतलब रिवर का बैंक है ना तो वो बैंक किसको बिलोंग कर रहा है रिवर को ही बिलोंग कर रहा है लेकिन हम लोग यहाँ पे रिवर्स बैंक ऐसा नहीं लिख सकते हैं वी कैन नॉट राइट दिस हम यही लिख सकते हैं द बैंक ऑफ रिवर ठीक है वैसे ही द हैंडल ऑफ द नाइफ नाइफ हैंडल नहीं लिखेंगे ओके वी आर गोइंग टू राइट द हैंडल ऑफ द नाइफ बिकॉज यहाँ पे दोनों ही चीज़ें नाइफ और रिवर दोनों ही नॉन लिविंग है ठीक है सो आपको याद रखना है कि आप पोस्ट ट्रॉफी हम किसके साथ लगाएंगे ओनली फॉर लिविंग थिंग्स एंड यू नीड टू रिमेंबर द रूल कि अगर आपका नाउ सिंगुलर है राइट एंड इट इज नॉट एंडिंग इन एस मतलब उसमें एस नहीं है नॉट एंडिंग इन एस तो हम उसके अंदर क्या लगाएंगे अपोस्ट्रॉफी एस अगर सिंगुलर नाउन के अंदर एस प्रेजेंट है राइट right? सिंगुलर नाउन ही है लेकिन उसमें एस ऑलरेडी है तो फिर उसके बाद हम लोग सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे एंड फॉर प्लूरल नाउन्स प्लूरल नाउन्स के अंदर मोस्टली यू विल हैव एस राइट मोस्टली सारे ही प्लूरल नाउन्स के अंदर एस आता ही है अगर नहीं है तो अपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे और अगर है तो सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाना है ठीक है सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है सो वी वुड स्टार्ट द एक्सरसाइज विच इज गिवन ऑन पेज नंबर ट्वेंटी सेवन सो लेट सी दैट ओके सो योर वी हैव द फर्स्ट एक्सरसाइज रीराइट द सेंटेंसेज यूजिंग अपोस्ट्रॉफी और अपोस्ट्रॉफी एस आफ्टर द नाउन्स यू नीड टू फॉलो दैट रूल विच वी हैव ऑलरेडी लर्न फ्यू मिनट्स बैक ओके द टेबल दैट बिलोंग्स टू द कारपेंटर सो योर कारपेंटर इज सिंगुलर राइट और उसके पीछे एस नहीं है तो क्या लगाया है द कारपेंटर्स टेबल और यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस लगाया हुआ है ठीक है Now let's see the second one, the book that belongs to Radha. So here Radha is singular noun और उसके पीछे s नहीं है हमारे पास तो हम क्या लिखेंगे Radha's book. Okay. Now let's see third one, the car that belongs to Rini. Rini is again singular noun. and it doesn't have s after that so we are going to write rini's car hai na okay now next one fourth the pens that belongs to the teacher here the teacher is again singular so we are going to write the teachers pens okay okay let's see the fifth one the umbrella that belongs to mr das now your students if you notice mr das is again a singular noun lekin unke naam ke andar already s present hai to yahan par humko kya karna hoga sirf apostrophe lagana hai right mr 
Das. Umbrella. Mr. Das. Umbrella. Okay. Sirf apostrophe dalna hai. The hats that belong to the people. Your people is plural. Hai na? People kaafi saare logo ko represent karta hai. Lekin uske andar S nahi hai humare paas. Toh hum kya likhenge? The people's hats. Okay. Let's see next one. The mug that belongs to my brother. Again, my brother is singular or usme s nahi hai. To hum log apostrophe s add karenge. My brother's mug. Okay. Next one. The cushion that belongs to my grandmother. Again, my grandmother is singular. My grand mother's cushion okay so students i hope ki aapko ye exercise samajh mein aa gayi hai i will send you the pdf for that so don't worry okay now we need to put the apostrophes in the correct places and write the phrases again yahan par un logo ne already uh, जो पजेसिव नाउन है वो लिखा हुआ है लेकिन वो लोग अपोस्ट्रॉफी डालना भूल गए हैं दे डेंट पुट द अपोस्ट्रॉफी सो वी नीड टू पुट द अपोस्ट्रॉफी इन द राइट प्लेस ठीक है और उसके बाद हमको फिर से यहाँ पे आंसर लिखना है ठीक है ओके द फर्स्ट वन इज द डक्स फीट सो योर वेयर कुड बी द अपोस्ट्रॉफी स्टूडेंट्स इट हैज़ टू बी ओवर योर बिफोर एस है ना तो यहाँ पर हमको अपोस्ट्रॉफी एस लगाना है द डक्स फीट तो हम कहाँ पर अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे के के बाद ठीक है द सेकेंड वन इज कार्स हेड लाइट्स नाउ स्टूडेंट्स इफ यू सी ओवर योर कार्स हेड लाइट्स अगर कार मान लो प्लूरल है तो हमको एस के बाद लगाना है है ना क्योंकि ये हेड लाइट्स लिखा हुआ है मतलब बहुत सारी हेडलाइट्स है मतलब बहुत सारी हेडलाइट्स है मतलब बहुत सारी कार होगी दैट मीन्स कार इज इन प्लूरल फॉर्म राइट सो वी आर गोइंग टू राइट कार्स के बाद सिर्फ अपोस्ट्रॉफी एंड देन हेडलाइट्स बिकॉज हेडलाइट्स इज आल्सो प्लूरल है ना हेडलाइट्स जो है वो प्लूरल है इसीलिए हमने एस के बाद सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाया है बिकॉज कार्स इज ऑल्सो ए प्लूरल नाउ ठीक है नाउ थर्ड वन गर्ल्स ड्रेसेस नाउ इन दिस एक्सेस सॉरी इन दिस फ्रेज गर्ल्स एंड ड्रेसेस मतलब दोनों ही चीज़ प्लूरल है दैट मीन्स ये जो गर्ल्स होगा वो भी अपने प्लूरल फॉर्म में होगा गर्ल्स ही होगा है ना तो हमें यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी लगाना है गर्ल्स ड्रेसेस क्योंकि एक ही लड़की तो बहुत सारे ड्रेसेस पहनेगी नहीं है ना बहुत सारी लड़कियां होगी तो बहुत सारे ड्रेसेस होंगे दैट्स वाई गर्ल के बाद सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाना है गर्ल्स के बाद बर्ड्स नेस्ट्स योर अगेन बर्ड्स इज प्लूरल एंड नेस्ट्स आर आल्सो प्लूरल सो अगेन वी आर जस्ट गोइंग टू पुट अपोस्ट्रॉफी आफ्टर एस और नेस्ट जैसे है वैसे ही लिखेंगे बर्ड्स नेस्ट्स ठीक है सो कन्फ्यूज मत होना आपको जो पॉजिटिव नाउन है उसके साथ जो चीज़ है जो उसको बिलोंग कर रही है राइट right? वो भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी ताकि आपको पता चले कि वो नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है ठीक है द हंटर्स वेपन अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखोगे हंटर्स एंड वेपन वेपन मतलब एक ही है दैट मीन्स इट माइट बी ओनली वन हंटर तो यहाँ पर हमको अपोस्ट्रॉफी आर के बाद डालना है हंटर्स ऐसे डालेंगे हम लोग ठीक है हंटर्स वेपन नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन सिक्स वन द बेकर्स ब्रेड सो योर स्टूडेंट्स अगेन ब्रेड इज सिंगुलर सो द बेकर वुड ऑल्सो बी सिंगुलर तो हम लिखेंगे बेकर्स मतलब अपोस्ट्रॉफी आर के बाद डालेंगे द बेकर्स ब्रेड ओके सेवेंथ वन 
स्टूडेंट्स सीट्स नाव य इफ यू सी स्टूडेंट्स प्लूरल हो सकता है क्योंकि सीट्स जो है वो भी प्लूरल है है ना इसीलिए हमको अपोस्ट्रॉफी कहाँ डालना पड़ेगा यस आफ्टर एस ठीक है स्टूडेंट्स जैसे है वैसे ही रहने देंगे और उसके पीछे हम लोग अपोस्ट्रॉफी डाल देंगे क्योंकि ये जो सीट्स है वो भी हमारा प्लूरल है एंड लास्ट वन चिल्ड्रंस बुक्स नव योर स्टूडेंट वी कैन ऑलरेडी मेक इट आउट कि जो चिल्ड्रन है वो भी प्लूरल है और बुक्स तो प्लूरल है ही लेकिन चिल्ड्रन के अंदर हम लोग एस पहले से नहीं लगाते हैं राइट right? तो यहाँ पे हमको बाद में ऐड करना पड़ेगा चिल्ड्रंस सो so, यहाँ पे आपको एन के बाद अपोस्ट्रॉफी डालना है ठीक है चिल्ड्रंस बुक्स ओके सो स्टूडेंट्स आई होप कि ये दोनों एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई है राइट right? Now we are going to see the last exercise. Here we need to rewrite the sentences with apostrophe s or apostrophe. जैसे हमने अभी दो exercises की वैसे ही ठीक है आपको ये sentence पढ़ना है और फिर rewrite करना है उस sentence को जैसे कि this shirts belong to the boy. तो ये जो shirts है वो किसको belong कर रही है boy को तो हम क्या लिखेंगे These are the boys. शर्ट्स ठीक है ये जो शर्ट्स है वो किसको बिलोंग कर रही है बॉय को तो हम क्या लिखेंगे बॉयज शर्ट्स बट यो वी नीड टू राइट द होल सेंटेंस तो हम लिखेंगे दीज आर द बॉयज शर्ट्स सेकेंड वन द हैमर बिलोंग्स टू द कारपेंटर राइट तो ये हैमर किसको बिलोंग कर रहा है कारपेंटर को तो दिस इज द सॉरी कारपेंटर्स हैमर राइट आपको ऑलरेडी थोड़ा पार्ट लिखा हुआ है सेंटेंस का दिस इज द है ना तो उसमें हमको सिर्फ इतना ही ऐड करना है दिस इज द कारपेंटर्स हैमर थर्ड वन द डायमंड रिंग बिलोंग्स टू द प्रिंस सो डायमंड रिंग किसको बिलोंग कर रही है प्रिंस को सो इट इज द प्रिंसेस डायमंड रिंग ओके इट इज द प्रिंसेस डायमंड रिंग यहाँ पे प्रिंसेस वो वाली प्रिंसेस नहीं हो जाएगी ठीक है फीमेल वाली सिर्फ अपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे हम लोग नेक्स्ट वन दिस हैट बिलोंग्स टू द विजर्ड सो ये हैट किसकी है विजर्ड की है सो दिस इज द Wizards, sorry, apostrophe लगाएंगे Let me just write it again. This is the wizards hat, right? Full stop. Next one, this park is for children. मतलब ये park किसका है किसके लिए है Children के लिए तो हम क्या लिखेंगे This is a children's पार्क ओके स्टूडेंट्स फुल स्टॉप दिस इज ए चिल्ड्रंस पार्क नेक्स्ट वन दिस हाउस बिलोंग्स टू हर नीस सो दिस इज हर नीस हाउस दिस इज हर नीस हाउस ओके नेक्स्ट वन द गार्डन बिलोंग्स टू माई नेबर सो गार्डन किसका है नेबर का तो हम क्या लिखेंगे दिस इज माई नेबर्स गार्डन सो नेबर के बाद अपोस्ट्रॉफी एस ठीक है एंड लास्ट सेंटेंस दिस फैक्ट्री इज ओन्ड बाई मिस्टर सिंह सो ये कौन है ओनर फैक्ट्री का मिस्टर सिंह है तो हम क्या लिखेंगे दिस इज मिस्टर सिंग्स फैक्ट्री ओके फुल स्टॉप 
दिस इज मिस्टर सिंग्स फैक्ट्री सो स्टूडेंट्स आई होप को कि आपको ये जो चैप्टर है पूरा पजर्सिव नाउन इट्स वेरी ईजी आपको समझ में आ गया है राइट इट्स जस्ट दैट वी हैव टू एड अपोस्ट्रॉफी या फिर अपोस्ट्रॉफी एस उसमें आपको एक रूल ही याद रखना है कि अगर आपका अगर आपका जो नाउन है राइट इफ़ इट इज़ एंडिंग इन एस वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल ठीक है ये आप ध्यान रखना कि अगर आपका जो नाउन है वो सिंगुलर है लेकिन एस नहीं है उसके पीछे तो हमको अपोस्ट्रॉफी एस डालना है और अगर एस है तो सिर्फ अपोस्ट्रॉफी वैसे ही प्लूरल नाउन के साथ होता है प्लूरल नाउन मोस्टली एस वाले होते हैं सो इफ़ इट हैज़ एस इन दैट प्लूरल नाउन देन यू जस्ट हैव टू एड अपोस्ट्रॉफी और अगर उसमें अपोस्ट्रो सॉरी प्लूरल नाउन के अंदर एस नहीं है देन यू हैव टू पुट अपोस्ट्रॉफी एस एंड दैट शोज द पजेशन एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पजेसिव नाउन सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये जो एक्सरसाइज है वो समझ में आ गई है इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द लाइव क्लास थैंक यू